estoy muy contento de estar acá con ustedes esta mañana. I missed you all last week. Les eché de menos a todos ustedes la semana pasada. Um, uh, now, although I did miss you, I had a good time with my parents uh, in Tasmania, in a whole different country altogether. A pesar de que les extrañé, estuve un buen tiempo con mis padres en otro país llamado Tasmania, eh, muy distinto al nuestro. Um, but I was thinking of you while I attended Burning City Church. Eh, pero pensé en ustedes mientras asistí y fui parte del servicio de Burning City Church. El pastor Greg Jones les manda todo su cariño al igual que su congregación a nuestra congregación. So, Pastor Greg Jones sends you love and greeting as well as the congregation. Okay, so now that the uh, welcomes and greetings are out of the way, let's begin with what God has to say with us to us this morning. Ya que dije lo que dije, ahora vamos a comenzar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Now, over the last few weeks, we have heard Pastor Emilio, we have heard Adam, we have heard Daniel cover topics from the book of Ezekiel. Estas últimas semanas hemos escuchado al Pastor Emilio, hemos escuchado a Adam, también a Daniel Vica, eh, cubrir eh, temas o tópicos del libro de Ezequiel. We have covered um, several topics y hemos cubierto diferentes tópicos. We have covered renewed, for God is sovereign, renovados, pues Dios es soberano. We covered revived by God's word and spirit. Cubrimos también revividos por la palabra y el Espíritu de Dios. We also covered reunited under one shepherd. Cubrimos también reunidos bajo un solo pastor. We also covered restored through righteousness. And this was uh, last week in the evening service, if I'm not mistaken. Y Daniel cubrió la semana pasada en la noche, restaurado o restaurados a través de su justicia. This morning it is my turn to finish off the series on the book of Ezekiel. Y esta mañana es mi turno para terminar lo que es eh, la serie que hemos estado viendo del libro de Ezequiel. And this morning we're going to be talking about reopen all as God is there. Vamos a hablar esta mañana de lo que significa de ser reabierto a todos, pues Dios está ahí. The book of Ezekiel begins with a description of the holiness of God, a holiness which Israel despised and overlooked. And as a result of this, the presence of God left the temple. The presence of God left the city. It left the town. El libro de Ezequiel comienza con una descripción de la santidad de Dios, una santidad que Israel despreciaba por alto. Como resultado de esto, la presencia de Dios abandonó el templo, abandonó la ciudad y también el pueblo. The book of Ezekiel ends with a detailed vision of the new temple, the new city, and the new people all demonstrating the holiness of God. Y al final del libro de Ezequiel, el libro termina con una visión detallada del nuevo templo, de la nueva ciudad, de la nueva gente, pero todos poniendo en evidencia la santidad de Dios. But don't believe me. Let's see what the scripture says. Pero no me crean a mí. Veamos lo que dice la escritura. And we're going to go to the book of Ezekiel, chapter 48, and we're going to be reading from verse... Uh, 30 to 35. And the word of God says, These are the exits of the city. On the north side, 4,500 cubits by measurement shall be the gates of the city, named for all the tribes of Israel, three gates towards the north, the gate of Reuben, one, the gate of Judah, one, the gate of Levi, one. And he continues to say, On the east side, 4,500 cubits shall be there, let's do three gates, the gate for Joseph one, the gate for Benjamin one, the gate for Dan one, on the south side, 4,500 cubits by measurement shall be three gates, 
the gate of Simeon won, the gate of Issachar won, the gate of Sebulon won. On the west side, 4,500 cubits shall be three gates, the gate of Gad won, the gate of Asher won, the gate of Nephtali won. The city shall be 18,000 cubits round about. And the name of the city from that day shall be together. The Lord is there. El libro de Ezequiel, capítulo 48, del versículo 35 en adelante, nos dice lo siguiente. Estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte. 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 cañas y tres puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y tres mil puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, la otra, la puerta de Simeón, otra. Y al lado occidental, cuatro mil quinientas cañas, y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Acer, otra, la puerta de Nestalí, otra, en derredor tendrá dieciocho mil cañas, y el nombre de la ciudad, de aquel día será de todos, Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama. Tell your neighbor, Jehová Sama. Pero, pero como que, diga que sí, no como que de veras no quiere. Jehová Sama, Jehová Sama. Okay, now this means the Lord is there. Léalo conmigo, el Señor está ahí. Now, Last night, Adam sent me a message saying, I can't wait till you explain all the doors and all the measurements. <laughs> Anoche, Adam me mandó un mensaje diciendo, ya no me aguanto porque tú me expliques todo eso de las medidas y las cañas y las puertas. Well, let me explain to you. <laughs> Now, here's a description of how the land that is the inheritance of the tribes of Israel should be drawn and distributed. The city will be square in shape and will have 2,250 meters per side. On each side, there will be three entrances, and one uh, will have a gate that will bear the name of the tribes of Israel in the following order. The northern gates, we've read this, but I'll say it again, Reuben, Judah, and Levi. The eastern gates, Joseph, Benjamin, and Dan. The southern gates, Simeon, Issachar, Sebulun, and the gates to the west, Gad, Azur, and Nephtali. Ahora, aquí hay una descripción de lo que acabamos de leer, de cómo la tierra, que es la herencia de las tribus de Israel, será dibujada y distribuida. La ciudad tendrá forma cuadrada y tendrá 2,250 metros por lado. A cada lado habrán tres entradas, y cada una de, tendrá una puerta que llevará el nombre de las tribus de Israel. En el siguiente orden, las puertas del norte, Rubén, Judá y Levi, las puertas orientales, José, Benjamín y Dan, la puerta del sur, Simeón, Isaacar, Sabulón, y las puertas del oeste, Gad, Acer y Neftalí. Now, I did a lot of research, we told you that this was going to be a very hard book to study, and yes, it has been a very hard book to study. Le dijimos hace unas semanas atrás que iba a ser un libro muy difícil de entender y mucho menos de explicar. But much has been wrapped around or emblems of numbers and signs. But this method that God has used is to affirm mysterious truths in His Word. It is not there to be clearly or more clearly manifested until the adequate time and season. What this means is that it will happen in God's time. Y como leímos ahí, era bastante confuso las medidas, etc. Pero mucho ha sido envuelto en los emblemas y en los números. 
Sin embargo, este método que Dios utilizó o ha utilizado es para afirmar verdades misteriosas de su palabra. No es para que se manifieste más claramente hasta el momento y el tiempo adecuado. En otras palabras, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. But what is clear from what we read, though, is that Christ has opened the kingdom of heaven for Jews, for all believers, for Jews and Gentiles. Lo que sí es claro que Jesucristo ha venido a abrir las puertas del cielo para todos aquellos que somos verdaderamente creyentes, judíos o eh, gentiles. Whoever comes to him can take the water of life from the tree of life and have freedom freely through his grace. Todos aquellos que vienen a él pueden beber del agua de vida, del árbol de la vida y tener, es, y tener una libertad completa gratuitamente por su gracia. Jehovah Shammah The Lord is there. And the Lord is there to be close for those of us who believe in Him and that He will answer to everything that we ask of Him. This is true for every single Christian, real Christian. And if we leave this to the principle of His grace, it can truly be said, the Lord is is there. Jehová sana, sana. El Señor está ahí. Está ahí para estar cerca de aquellos de nosotros que creemos en Él verdaderamente. Nosotros no creemos, eh, creemos, perdón, que Él responderá a nuestras peticiones que nuestra alma tenga. No porque nosotros, sino por la gracia que Él nos da. Y nosotros como cristianos verdaderos podemos decir, y sinceramente y claramente podemos decir, Jehová Sama, el Señor está ahí. We are citizens of this holy city, but we need to act accordingly. Somos ciudadanos de esa ciudad santa, pero debemos comportarnos como tal. We have the advantage, and that advantage is that we have the presence of God. Tenemos una ventaja, los cristianos, y esa ventaja es que Dios está con nosotros. The problem is, though, that daily pressures of life can persuade us to focus on the here and now and forget about God. Problema que tenemos nosotros muchas veces, que las presiones de la vida nos persuaden a olvidarnos de Dios y enfocarnos en el ahora y en el ya. En los problemas que yo tengo en mi casa, en los problemas que tengo en casa, en los problemas que tengo en trabajo, en los problemas que tengo en la iglesia. Y nos enfocamos en los problemas de mi casa, en los problemas del trabajo, en los problemas de la iglesia. It is very important for us as Christians to take worship seriously. Y es importante para nosotros los cristianos que le adoremos y que esta adoración la tomemos en serio. Worship takes our eyes off the problem and puts our eyes on God. La adoración nos hace mover nuestra mirada de los problemas y poner nuestra mirada en Dios. It takes off our eyes of our current problems and it gives us a different perspective on the, on the holiness of God. Cuando adoramos, quitamos la perspectiva del mundo y podemos fijarnos en la santidad de Dios. And we can focus and look at his future kingdom. Y podemos enfocarnos en su reino por venir. The presence of God 
makes everything glorious. And worship brings us before His presence. La presencia de Dios es gloriosa. Y la adoración nos trae delante de su presencia. But why can't we as Christians do this? Pero ¿cómo podemos nosotros como cristianos hacer esto? Well, because we sang a song, or we're about to sing a song, I believe, that says, for God has opened a way for the world to live again. Vamos a cantar algo después. Y la letra dice, porque Dios o oh Jesús ha abierto el camino para que el mundo pueda volver a vivir. And this way for the world to live again has a name, and the name is Jesus. Y este camino para que el mundo vuelva a vivir es Jesús. So Jehovah Shama, Jehová está ahí. The Lord is there. God chooses to reveal Himself through many titles in the Bible, each one revealing a part of his character. Jehovah Shama, Jehovah Sama. Dios se revela a través de diferentes nombres en la Biblia. Y cada uno de estos nombres revela quién Él es. Y cuando encontramos Jehová Sama, o Yahweh Sama, o Yahweh Sama, this one is unique. And it is unique because it is connected to the city of Jerusalem. Jehová Sama es único porque está relacionado con la ciudad de Jerusalén. But why, you may ask? Well, the, the name reveals a power characteristic of our king. In the height of Israel's idolatry, God removed his presence from the city of Jerusalem and Israel was taken into captivity and scattered through the nations. Nuevamente, Dios elige, elige revelarse a sí mismo a través de muchos títulos. Y cada uno revela quién Él es, su carácter. Jehová Sama, ese es el único que tiene el sentido específicamente conectado con la ciudad de Jerusalén. ¿Pero por qué? Este nombre revela una característica poderosa de nuestro rey en el apogeo de la idolatría de Israel, Dios retiró su presencia de la ciudad de Jerusalén. E Israel fue llevado cautivo y disperso por todas las naciones. But yet, in the midst of a time when God seemed far away or further away from his people, the promise was given which was found in his name. And that name is Yahweh Shama, Jehovah Shama. The Lord is there. Y sin embargo, en medio de un tiempo en que parecía que Dios no podía estar más lejos de su pueblo, la promesa dada se encontró en su nombre. Jehová Sama. Jehová está ahí. It reveals the promise of our Lord, King, and Creator, the promise that He is there. And the Bible teaches us of God's omnipresence. And let us read what we read earlier, but I want to say this verse in Spanish, and then we'll go to the verse. La Biblia nos enseña de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios. God is everywhere. God sees everything. Dios ve todo. God hears everything. Dios escucha todo. God knows everything. Dios sabe todo. There is nothing, nothing, nothing hidden from him. Y no hay nada, nada, nada oculto de él. The book of Psalms, which we read earlier, is one of my favorite Psalms, especially when we think we can sin. Es uno de mis salmos favoritos, especialmente cuando pensamos que podemos pecar. 
And the Word of God says, Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in the shelf, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. Uno de mis salmos favoritos, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Especialmente cuando creemos que nadie nos está viendo, cuando creemos que nadie nos está escuchando, Dios está ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y sin el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomaré las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jehová llama. Jehová llama. The Lord is there. Dios está ahí. The psalmist understood what this meant. El salmista entendió qué significa que Dios está ahí. Do we acknowledge, do we understand what this means? Entendemos nosotros lo que significa. Jehovah Sama, Dios está ahí. Do we really understand it? Solomon acknowledged this as well. Salomón también dijo lo mismo. Y se dio cuenta. First Kings, chapter 8, verse 27, it says, Heaven and the highest heaven cannot contain you. He is so big that he is everywhere. Salomón sabía esto. Y cuando Salomón oró, dijo lo siguiente. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es tan grande que no cabe en ningún lado. Entonces por eso está en todas partes. Some men think that they would like to find a place where God isn't. They would like it if, if possible to escape from God's presence. Hay hombres que les gustaría encontrar algún lugar donde Dios no esté. Y si fuese posible, ellos escapar de la presencia de Dios. I'm sure that most of you or some of you, whether Sunday school, whether at church, through the sermons, would have heard of a gentleman by the name of Jonah. Jonah, the son of Amittai. God called him to go to Nineveh. But because Jonah was not really wanting to go to Nineveh, perhaps for good reason, he decided to jump on a ship, go the opposite direction to what was then the end of the earth, a place called Tarshish. Tal vez alguno de ustedes en la escuela dominical o durante algún sermón han escuchado acerca de un caballero llamado Jonás. Jonás, el hijo de Amitai. Cuando Dios llama a Jonás para que vaya a Nineveh a predicar las buenas nuevas, a predicar el arrepentimiento. Y tal vez porque Jonás verdaderamente no quería ir a Nineveh. Y tal vez tenía buena razón, no lo sé. Pero él decidió subirse en un barco e irse al sentido opuesto a lo que en ese momento era tal vez la última, el último rincón del planeta o de la Tierra llamado Tarsis. The book of Jonah, chapter 1, verse 3, tells us that he was seeking to escape from the presence of God. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, nos dice que él estaba buscando irse lejos de la presencia de Dios. There are people like Jonah that think that they can escape from the presence of God that they would flee, run, and hide. And when they get there, behold, Jehovah Shammah. God is there. Hay personas que quieren, como Jonás, escapar de la presencia de Dios. Y se van lejos y 
y corren y, y se esconden, pero cuando llegan ahí, he aquí, Jehová Sama, Dios está ahí. You and I, you and I, let me change it. I, is wrong grammar, but I and you, porque yo lo necesito más, I need more. Usted y yo. Déjeme cambiarlo. Yo y usted. Es una gramática completamente errónea. ¿Pero por qué? Porque yo lo necesito más. You and I, I and you, need God's presence. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios. The world and everyone and everything in it needs God's presence. El mundo y todo lo que en él está necesita la presencia de Dios. Australia needs God's presence. Australia necesita la presencia de Dios. There are many people in this country of ours that want to escape from the presence of God. They want no mention of God's name in public schools and even private schools. They don't want reminders of God in public places. They are working hard to try to eliminate God from our national life. Hay personas en este país de nosotros, en nuestro país, que quieren escapar de la presencia de Dios. No quieren que se mencione el nombre de Dios en las escuelas públicas y en algunas privadas. No quieren que hayan recordatorios de Dios en lugares públicos y están tratando duramente de eliminar a Dios de nuestra vida cotidiana. They are trying to remove God out of the world if possible. When you and I know that is not. Quieren remover a Dios del mundo si fuese posible y sabemos que no lo es. Men are so foolish that they think or they can they think that they can destroy God with words. That they can talk God out of existence using words. Hay, hay hombres que son tan tontos que piensan que pueden destruir a Dios con palabras. Que pueden borrar la existencia de Dios con palabras. There are other fools that think that they can destroy God with multiple colors. To color him out of existence. Hay aquellos que creen que pueden destruir a Dios con muchos colores. Quieren colorearlo fuera de la existencia. God is ever powerful. Dios es todo poderoso. Psalm chapter 2. Four to five says this, and I love this about God. You know that God has a sense of humor. Sabiste que Dios tiene un sentido del humor? Psalm says this. Psalm two, chapter four, uh, chapter two, verse four to five says, "He who sits in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Then He will speak to them in His anger and terrify them in His fury. In His fury." ¿Sabía usted que Dios tiene un sentido del humor? El libro de Salmos, capítulo número 2, versículo 4 y 5, dice, El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. As these people are doing their best to destroy God, He is laughing. El mundo lo quiere destruir y quiere querer destruir a Dios, pero él se ríe. A few weeks ago, we had a brother who was here, and we talked about a few things. But one of the things that came out was, you know, the tendencies in our schools where our kids, what, what they're teaching our children. Hace una semana vino un hermano invitado y hablamos de varias cosas. Y de las cosas que hablamos surgió la, la problemática de lo que le enseñan a nuestros hijos en los escuelas o en los colegios con respecto, respecto a quienes son ellos God cannot be fooled Dios no puede ser burlado 
Our problem is that we forget that God is there. Mr. Problema is. Our problem is that we forget that God is there. Y nuestro problema es que se nos olvida que Dios está ahí. That's the problem. It's not what's happening in the world. It's not what's jumping on top of you. It's the fact that we forget that God is there. El problema es que se nos olvida que Dios está ahí. No los problemas que tenemos en la calle o en la fuera de la iglesia. O los problemas que lo asedian a usted. El problema es que se nos olvida que Dios está ahí. If we were only conscious of the presence of God, we would have done or not done a lot of things that we have. Si fuéramos conscientes de la presencia de Dios, no hubiésemos, me incluyo, no hubiésemos hecho muchas de las cosas que ya hicimos. When Moses killed one of the Egyptians who was mistreating or belting a Hebrew slave, <coughs> Moses looked that way. Moses looked that way as well, and there was nobody there. So he resulted, so he killed him and sought to bury him because there was no one there. No one was watching, according to Moses. But many times we make that same mistake. We look this way. Oh, did I say that in Spanish? No, I didn't, did I? No, I didn't say it. Cuando Moisés mató al, al, al hebreo que, que estaba, perdón, cuando Moisés mató al egipcio que estaba maltratando al hebreo, Moisés vio para acá y vio para el otro lado y vio que no había nadie y lo mató y lo escondió y lo enterró. But many times we make that same mistake. Y nosotros mismos cometemos ese mismo error. We look that way, no one's watching. We look that way, no one's watching. It's okay, I can sin. I can say those things. I can do those things. Because no one's watching. Nosotros cometemos el mismo error que Moisés. Vemos para allá, no hay nadie. Vemos para allá, no hay nadie. Entonces puedo pecar. Puedo decir esas cosas que no debo decir. We think it's okay because nobody's watching. Because no one is listening. We think it's okay. Podemos decir y hacer esas cosas. Porque nadie nos mira. Nadie nos ve. And we think, I can get away with it. No one is around to see. No one is around to hear. I can get away with it. Me voy a salir con la mía. Porque nadie me ve y nadie me escucha. But the problem is that we don't look up. El problema es que no levantamos la vista. Yes, we can look that way and that way and that way and everywhere else you want to look. But we forget to look up there. God is watching. God is listening. Pero se nos olvida ver hacia arriba. Vemos por todos lados, menos hacia arriba. One of the most important things for man, in particularly for those of us who call ourselves Christians, is to live with the consciousness of God's presence. Una de las cosas más importantes para el hombre, la mujer, en particular para aquellos que nos hacemos llamar cristianos, es vivir con una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. We need to be aware of His presence. Debemos de ser conscientes de su presencia. No matter where we are, at home, at school, at work, at church, everywhere, we need to be mindful of His presence. Debemos de ser cuidadosos y saber que Él está presente. La casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Paul says this in the book of Acts. Pablo dice eso, yo de hechos. For in Him we live 
and move and exist. And even some of your own poets have said, for we are also his children. So if we are his, and if we move because of him, and we exist because of him, well, of course he knows where, what we're doing, what we're saying, and where we're at. Libro de Hechos, no lo siguiente. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos de él. Él está ahí, él nos conoce. We need to be conscious of that constantly. Debemos de ser conscientes. When we lose the consciousness, it is when we have tendencies to move towards sin. Pero cuando nosotros se nos olvida que Dios está ahí, es cuando entendemos nosotros o tendemos nosotros acercarnos al pecado. But why do we lose consciousness of the presence of God? Why is it that sometimes we are not aware of His presence? Pero ¿por qué dejamos de ser conscientes de la presencia de Dios? ¿Por qué se nos olvida algunas veces de la presencia de Dios? Perhaps because many times there is nothing that seems to suggest the presence of God in our lives. Our lives may be confused. Our lives may be troubled. The tribulations, sorrow, uh, sickness. How can we remember God when we are struggling? ¿Por qué dejamos de ser conscientes? Tal vez porque no es evidente que Dios está ahí. Tenemos problemas, tribulaciones, enfermedades, problemas muy serios, financieros tal vez. Y de repente el mundo se nos cae encima. Y no podemos ver que Dios está presente. Porque eso nos agobia. We read in the book of Genesis a story of Jacob, and I'm sure you've read it before, where it talks about Jacob who, after he had deceived his father and has stolen the blessings that were intended for his older brother Esau, we read that when Esau realizes that Jacob has stolen the blessings, he said to himself, the days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob. Muchos de nosotros hemos leído la historia de Jacob en el libro de Génesis. Que después de que Jacob había eh, engañado a su padre y se había eh, robado la bendición que era para su hermano mayor Esaú, leemos en, en Génesis que cuando Esaú se da cuenta que Jacob le, le ha robado su bendición, se dice a sí mismo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. The Bible tells us that as the father was dying, Jacob took off. Actually, he ran off because he knew his brother would really kill him. La Biblia nos dice que cuando el padre de Jacob estaba muriendo, Jacob se fue huyendo. Porque sabía que su hermano le iba a matar. And as he fled far away, he came to an area that later became known as Bethel, House of El, or the House of God. Now this area is the rockiest area, or one of the rockiest areas that you may have ever seen, full of rocks everywhere. Mind you, this picture is from 1840, so a very old picture. Um, well, 1940, but very old anyhow. La Biblia nos dice de que cuando él estaba huyendo, llegó a un lugar llamado Betel, casa de El, casa de Dios. Uno de los lugares más rocosos, inhospitables que usted jamás haya visto. This place was very, not very hospitable at all. The Bible tells us that he used a rock as a pillow. That's all he could find. And when he was sleeping, he had a dream. 
And in his dream, he saw a ladder, and he would see angels of God ascending and descending in this ladder. And in the morning when he woke up, Jacob said, and the word of God says, when Jacob awoke from his sleep, he thought, and we find that in 22, here you go. But if I, I won't tell you, I'll show you. Then Jacob awoke from his sleep, and he said, surely the Lord is in this place. And I did not know it. Jacob was in a place which was rocky, inhospitable. It was a place where the terrain was horrid, horrible, where he did not feel welcomed. Genesis 28 nos dice que después de que Andrés nos dice, Jacob llegó a este lugar de Betel, era un lugar lleno de piedras, lleno de rocas. La Biblia nos dice que él eh, encontró una, una piedra, una roca, y la utilizó como almohada. Y durmió y soñó y vio una escalera que, se, que subía hasta los cielos y veía a los ángeles eh, ascender y descender. El día siguiente que despertó, Génesis 28 nos dice, and that should have been in Spanish, but que despertó y dice, seguro de seguro, Dios está en este lugar y no lo sabía. It's a bit like us when we are going through problems. When we are going through a bumpy road full of rocks, tribulations, and worries because I am sick, because my mom is sick, because my children are sick, because people don't like me, because people attack me, because people conspire against me, and everything else. It's okay. The Lord is there. De la misma manera con nuestras vidas. Cuando estamos en algún lugar que no es bonito, tenemos enfermedades, tenemos dolamas, mis hijos están enfermos, mi madre está enferma, mi padre está enfermo, mis finanzas están malas, nadie me quiere, todos me odian, todos conspiran en contra mí, no se preocupe, Dios está ahí. Jacob came aware of the fact of the Lord's presence in this inhospitable place with this unwelcome terrain. Y Jacob se dio cuenta de esto. En este lugar, inhospitable, inhospito, creo que se dice, se me ha perdido la palabra. En un lugar que el terreno era terrible. Pero él ahí se dio cuenta que Dios estaba ahí. Um, <clears throat> I was blessed last week uh, to have spent the time with my parents in Bernie, Tasmania. And that's the view I had every morning. I would get up and I'd have that view every morning. You know, when you see something like that, you think, hey, God is there. Because it's beautiful. <laughs> God is there. Sure. You know, and, and, and you want to be there. But what about in life when we are faced with problems, when we are faced with issues? We tend to forget that God is also there. La semana pasada tuve el placer de estar con mis padres, la bendición de estar con mis padres. Y en la mañana yo despertaba y tenía eso como, como, como bienvenida, buenos días. Cuando uno ve algo bonito, dice, ah, ahí está Dios. Eso es de Dios. Qué, qué precioso es de Dios. Pero cuando las cosas no van bien y tenemos problemas y tribulaciones, y nos están golpeando la puerta que pagar no debes. O, o nos están golpeando la puerta porque dicen, aquí viene la enfermedad. Nos olvidamos que Dios está ahí también. We need to remember that God is everywhere. Tenemos que recordar que Dios está en todas partes. Especially when he seems to be very remote. He is not. He is with you. En particular cuando creemos que está muy lejos. No. The Lord is there. Dios está ahí. God is with you when you're at the top of the mountain. And you're strong and you're happy and you're amazed at everything that God has done for you. Because it is easy to see God's power when you're at the top. Cuando se está en la cima de la montaña, es fácil ver a Dios. Porque se lo ha logrado. 
lo ha logrado junto con Dios y gracias Dios porque me has, me has traído a la, a, a, eh, a la cima but what about when you're in the battle y cuando usted en el valle ¿Qué pasa cuando usted en el valle cuando está en la parte de abajo David puts it like this David lo pone así even though I walk through the valley of the shadow of death I fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And I know we know this. But how do we say this? Do we say this with authority? Or do we say, you know, I walk through the, through the valley of death and, and, and we're walking like this? And I fear no evil and come. Is that what we do? Or do we say with authority, I fear nor, uh, no evil, for you are with me. To promise. We need to be certain. Salmo 23, sabemos que todos lo conocemos muy bien. David nos dice lo siguiente: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero, ¿cómo lo decimos con autoridad? ¿O lo decimos aún con miedo? Y que, eh, aunque ande por valle de sombra así, de repente hace lo siguiente. Pero me viene por acá, y si se me fuera mañana, y mis hijos, y, y esto y lo otro. Lo decimos con autoridad. No temeré mal alguno. A lot of people are conscious of God's presence when everything is going well. And you say, hey, God, you are good. God, thank you over there. Thanks. Siempre, cuando todas las cosas van bien, decimos, Señor, tú eres muy bueno. Gracias, Señor. Chévere, te decimos. But God is present in the pinnacle and in the valley. Dios está presente en la cima y en el valle. We are often carrying burdens that are too heavy for us because we forget that God is there. Mind you that I'm preaching this to myself, okay? Muchas veces andamos cargando una piedra o, o, o problemas que son muy difíciles de, de, de cargar porque se nos olvida que Dios está con nosotros y me estoy predicando a mí mismo conste there will be times when we will face adversity we will face opposition we will be attacked we will be betrayed even by those who sometimes we break bread with we may find that the world is too much to handle your finances Your health is leaving you. Everything is falling on your shoulders. And you don't know what to do. Jehovah Shammah. The Lord is there. Van a haber tiempos en donde usted va a encontrar adversidad. Donde usted va a encontrar oposición. Donde se le va a atacar. Donde usted mismo va a ser traicionado. E incluso con aquellos con los que usted come. Tal vez usted encontrará que el mundo se le está cayendo encima. Sus finanzas están eh, malísimas. Tal vez su salud lo está dejando. Pero Jehová sana. El Señor está ahí. And although it may be hard and it may hurt and it may be too much of a load to deal with, it's okay because God is there. Y aunque sea muy difícil, y aunque le duela, y tal vez usted no pueda, está bien, porque Dios está ahí. The Bible says in the book of John, chapter 16, 33, la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, 33, it says this, These things I have spoken to you, so that in me you have my peace, you have peace. In the world you will have and you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Juan 16, 33. Lo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Pero confiar, thanks, Claudia, thank you. Pero confiar, yo he venido 
que he venido, perdón, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo miedo? Who said fear? Who said fear? What a difference life has when you know that God is with you. ¿Qué diferencia cuando usted sabe que Dios está con usted? La vida es distinta. No importa lo que le avienten, no importa lo que le digan. Dios está con usted. Joseph went through something or some horrible experience. His brothers hated him. But they really, really, really hated him. And they finally conspired against him. Los hermanos de José, o perdón, José pasó una experiencia horrible. Sus hermanos le odiaban. Pero le odiaban de verdad. O sea, odio de bueno. Que finalmente conspiraron en su contra. So they conspired against him. Say the word conspired. Conspired. Pero díganlo, conspired. Conspirar, de conspirar. Now, they wanted to kill him. But they settled for all this violence, action, and they sold him as a slave to slave traders going to Egypt. Lo querían matar, pero decidieron no hacerlo y lo vendieron como esclavo a unos hombres que iban de camino a Egipto. There in Egypt, he was bought by one of the Pharaoh's chief guards, and the wife of his guard falsely, falsely accused him of attempted rape. Ya en Egipto. Fue comprado por uno de los guardias del faraón y la esposa de este guardia falsamente, falsamente lo acusó de atento de, de violación. So Joseph was thrown into prison without hope of getting out. Y José fue enviado a la cárcel sin esperanza de salir. Total injustice. Injusticia total. But guess what? God was there. Pero ¿sabe qué? Dios estaba ahí. The Lord was with Joseph and extended his kindness to him. Dios estaba con él y le extendió su amor a José. The Lord is there Even when you think that there is no hope, the Lord is there. Dios está ahí, aunque usted piense que no hay esperanza. Dios está ahí. I am so thankful that God is there. Y doy gracias que Dios está ahí. Where? Everywhere. God is everywhere. ¿A dónde está Dios? En todos lados. In those lives. In my jubilation that he has given me, when he has thrown the enemy's horses and his riders into the sea, like he did with the Pharaoh's guards, in my jubilo, que él me ha dado, cuando ha arrojado a la mar a los caballos y sus jinetes de los enemigos, como lo hizo en Egipto. God is also there when the water seems to be overflowing. Dios también está ahí cuando el agua les está anegando. Y pensamos que nos estamos ahogando. God is there too. Con esto vamos terminando. I know you're hungry for crazy corns. Sé que tienen hambre para comer los locos. And the word of God says, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. Uh, Flavia, can I can you help me the money slide with? They will not overflow you, it says. And he goes on to say, um, when you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flames burn you. And in Spanish, and he goes on to say, um, thank you. And he goes on to say, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama 
parte era el que. ¡Wow! ¿Quién dijo mi esposa es We're fast approaching, this I finished, we're fast approaching Christmas uh, in 2019. And what do we celebrate in Christmas? Nos acercamos a la Navidad y ¿qué celebramos en la Navidad nosotros? What do we celebrate? Alguien que me diga, alguien, por favor. El que esté despierto que me diga. ¿Qué celebramos en la Navidad? What do we say in Christmas? What do we celebrate? Jesus Christ, yes, we celebrate the fact that a virgin gave birth to a son who was known, who was going to be known as Emmanuel. Which means God with us. ¿Qué celebramos? El hecho de que una virgen me dio, eh, hizo nacer a un, a un niño, un varón, que se llamaría Emmanuel, lo cual traducido quiere decir Dios con nosotros. Pero muchas veces cantamos eh, Emmanuel, Dios con nosotros, pero salimos de aquí y se nos olvida que está con nosotros y andamos solos. That's what happens. When we sing Emmanuel, you know, God is with us, as soon as we walk out of this place, we forget that he's with us, that we leave him here. Y lo dejamos aquí en la iglesia. Y venimos el miércoles o venimos el domingo, and we pick him up again. Y lo dejamos acá y el miércoles, on Wednesday we come back, or on, on Sunday, and we put him back inside, and then we leave him here again, and we go out. That's what Christmas is all about. That's why we get excited about Christmas, and we have joy. Because we are celebrating that God is with us. We need to have conscious of God's presence in, in our lives because it will keep us from sin. Debemos ser conscientes de la presencia de Dios porque nos va a ayudar a no pecar. It will cause us to rejoice in the darkest hour of our lives. Si sabemos que Dios está con nosotros, tendremos gozo in the momentos difíciles de nuestra vida. In the midst of the battle, the Lord is there. Mientras estamos en la batalla, Dios está ahí. Where? Everywhere. He has promised you and He has promised me that He will never leave us nor forsake us. Él nos prometió, le prometió a mí, le prometió a usted, que nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar. Because what you know, what comfort, what hope, que esperanza, que, que consuelo tenemos that Jehovah Shalom, Jehovah Sam, the Lord is there, Jehovah is there, the Señor is there. Don't forget this. No matter what you're going through this very moment. I don't know. I can't see your heart. I can't see your mind. But I know that you are suffering. But hey. Jehovah Shema. Yo no sé qué está pasando en su vida. Yo no conozco su corazón. Su mente. Lo que está pasando. Pero recuerde que Jehová Shema. El Señor está ahí. Emmanuel. Dios con nosotros. Con nosotros. Don't forget this. Don't say Let us pray. Father, we thank you for your presence. We remember Jesus that you said that where two or three are gathered in your name, you are there. Padre, te damos gracias por tu presencia. Recordamos las palabras de Jesús cuando él dijo donde habían dos o tres más reunidos en su nombre, tú. Estás ahí. Thank you, Lord, because you are here this morning with your people. Padre, te damos gracias porque esta mañana tú estás aquí con tu pueblo. Help us to be more conscious of your presence. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de tu presencia. Help us to never lose consciousness of your presence in our lives. Ayúdanos, Señor, a no perder conciencia de tu presencia en nuestras vidas. And should we forget, please remind us, Lord, that you are there. Y si nos olvidamos, recuérdanos que tú estás ahí. So that our hearts might be lifted from despair to praise and confidence, knowing that you 
are there para que nuestros corazones sean levantados del llanto, del dolor, de la tribulación y poder adorarte y tener la confianza de que tú estás ahí. So once again, Lord Jesus, I ask that you bless everyone and every family represented here this morning. Pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas y sus familiares representados esta mañana. May you be with them always because that is your promise. Seas tú con ellos siempre, pues es tu promesa. Lord, I ask this and a whole lot more in your name, Jesus. Pedimos esto y mucho más en tu nombre, Jesús. Amen. God bless. Que Dios te bendiga.